നമസ്കാരം നവ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ രണ്ട് തവണ പാമ്പുകടിയേറ്റ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഉത്തരവിയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജ് സൂരജിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു പാമ്പുപിടുത്തക്കാരൻ എന്നിവരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരവിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് കൊട്ടാരക്കര റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽക്ക് തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ച ഉത്തരവിയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജിനെയും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയും കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഒരു പാമ്പുപിടുത്തക്കാരനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി പി അശോക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഉത്തരയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഉത്തരയുടെ മരണത്തിൽ സഹോദരന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭർത്താവ് സൂരജും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജിന്റെ പറക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിലെ രണ്ടാം നിലയിലെ സ്റ്റെയർകേസിന് മുകളിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു അതിനെ സൂരജ് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ചാക്കിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനു പിന്നാലെ മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് ഉത്തരയ്ക്ക് ആദ്യം പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത് ഇത് ഉത്തര അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല രാവിലെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അടൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യം എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരാണ് ഉത്തരയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റതാണെന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ വെച്ചാണ് കടിച്ചത് അണലിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് തുടർന്ന് ഉത്തരയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകുകയും കാലിൽ കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തുകയും ചെയ്തു പതിനാറ് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഉത്തരയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മെയ് ഏഴിന് രാത്രി വീണ്ടും ഉത്തരയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത് രാവിലെ ഉത്തരയുടെ അമ്മ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉത്തരയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് അഞ്ചലിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് വീണ്ടും പാമ്പ് കടിയേറ്റ വിവരം അറിയുന്നത് തുടർന്ന് മുറിയിൽ നിന്നും മൂർഖം പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഉത്തരയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിയേൽക്കുമ്പോഴും ഭർത്താവ് കിടപ്പുമുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണയും പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത് ഉത്തര അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ ദിവസം ഭർത്താവ് സൂരജ് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റെങ്കിലും ഉത്തര അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞില്ല സാധാരണ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഉണരാറുള്ള സൂരജ് അന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു ഇതെല്ലാം ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ സംശയം ഉയർത്തി ഉത്തരയുടെ എ സിയുള്ള കിടപ്പുമുറിയുടെ ജനലുകൾ അമ്മ രാത്രി അടച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രാവിലെ ഈ ജനലുകൾ തുറന്നിട്ട നിലയിലായിരുന്നു സൂരജിന് പാമ്പുപിടുത്തക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം മാതാപിതാക്കളോടെ സംശയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഉത്തരയുടെ അച്ഛൻ വിശ്വസേനനും അമ്മ മണിമേഖലയും മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി നൽകിയത് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മരണകാരണം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു മകൾക്ക് വിവാഹ സമയത്ത് നൽകിയ നൂറ് പവൻ കാണാനില്ലെന്നും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഉത്തര പലതവണ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു സൂരജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പാമ്പുപിടുത്തക്കാരൻ പാമ്പുപിടുത്തക്കാരുമായി സൂരജ് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്താറുണ്ട് പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുകയും സൂരജ് പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് സൂരജ് യൂട്യൂബ് വഴി പാമ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും നവ് മീഡിയ 